മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും സഹായം തേടാമോ അത് തെറ്റല്ല കുറ്റകരമല്ല എന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൌക്കാനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാത്തൊന്നിനോട് സഹായം തേടാമോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച തർക്കം ഇനി സാക്ഷാൽ മുഹീദി ഷെയ്ഖ് തന്നെ നമ്മള് ഈ അതിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞ മൊയ്തി ഷെയ്ഖ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓ മൊയ്തി ഷെയ്ഖ് സുഖാണോ ഒന്നിങ്ങ് വന്ന് മൊയ്തിറക്കുന്ന മറുപടി പറയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാദമില്ല എന്താ തർക്കം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്തവരോട് മുസ്മുസിയാർ ചോദ്യം എന്താ ചൗക്കാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ചിഹ്നുകളോടും മലക്കുകളോടും സഹായം ചോദിക്കൽ ജായിസാണ് അപ്പൊ മൂപ്പര് പറ കുളിമുറിന്ന് ഭാര്യയോട് സോപ്പെടുക്കുന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ലളിതമാണ് മലക്കിനോട് ചിഹ്നോട് സഹായം ചോദിക്കൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ചെറുക്കാണ് നോക്കണങ്ങൾ മാറ്റം ഒരൊറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് ആ കേൾപ്പിക്ക് ഇവിടെ കണ്ണ് കണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ പരിധിയിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിൽ ആരുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളോട് ചോദിക്കാം ഇനി മൂസമുസിയാരെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി മൂസമുസിയാരെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണോ എന്ന് നിങ്ങളെ കാണാതെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മൂസമുസിയാരെ പുറത്തുനിന്ന് ഉത്തരം നൽകിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല ഒരു കുറ്റവുമില്ല അത് ചൗക്കാരി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളത് കേട്ട് പഠിക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൂടി കേൾക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല മലക്കിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ പടപ്പുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല എല്ലാത്തൊരു പടപ്പിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിക്കോ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് പടപ്പുകളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ജിന്നിനോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു മലക്കിനോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളഹാനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാം മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാം അള്ളാഹ് അനുവദിച്ച പരിധികളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസംസിയാട് കാണുകയാണ് ആ ഒരു പത്ത് രൂപ തരൂ മുസംസിയാക്ക് തരാൻ കഴിയും കിട്ടി നിരത്ത് അത് ചോദിക്കാം അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരസ്പരമുള്ള സഹായം അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊരിക്കലും പടപ്പിനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഔലിയാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ജിന്നുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വാരുഹുകളായ ജിന്നുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാൾ അത് ശിർക്കാണ് അത് കുഫ്രാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ചൗക്കാനും ഉശിരിക്കാണോ അല്ലെ അയാളെ ഇത് ജാതിപ്പെട്ടാണ് അത് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കണ്ടോ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ലാത്ത പുതിയ വാദം അയാൾ പറഞ്ഞത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം എന്നാണ് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണെന്നാ അത് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലാണ് ആ ഏത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ശിർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നാ ഹറാമാണ് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പുഴയിൽ വീണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ അനസ് മുസ്യാലിന്റെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരാളൊരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിച്ചു മനുഷ്യരാരും കാണുന്നില്ല കരയിൽ അപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു ജിന്നോ ഒരു മലക്കോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചാലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാടില്ല ഹറാമാണ് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയാണ് ശിർക്കാവോ പിന്നെയും ചോദിക്കാം പാടില്ല എന്നിട്ട് വിടുന്നില്ല ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീല എന്നിട്ടും വിടുന്നില്ല പാടുന്ന് ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ചോദിക്കണം ഇയാളുടെ ജിയാദി പ്രസംഗം കേട്ട് ജായിസാണ് തെറ്റല്ല കുറ്റല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശിർക്കാണോ ശിർക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അയാൾ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോണ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കണ്ടോ ശിർക്ക എന്ന് പറയണില്ല അയാൾ മരിച്ച മുഷിരിക്കായി മരിച്ചു എന്നായി പറയണതേ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അയാളെ മനസ്സിലെന്താ ഈ കരയിലുള്ള ജിന്നോ മലക്കോ എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ
ونها أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله نصا اللهم رسولم كنددا ما يحرام أنه برياته وركاريم حرام أنه حلال أنه بريان باني لنه يبدأ بيروده كويانا وأن فاعل ذلك مفترين على الله الكذبا عنقنا برينا وأن الله من دبل كلا بغتي بريان كفر الله وركاريم كفران أنه برينا ده خبارج قلت بدي بانا نان سلفي بندي دم ماري برينا ده Islam ini kemauli ke bishie yang kali lunda ya, adi tetap inna daya kuruca. Imam Bukhari tanda sahihi luteri kundunda. Kitab istitab til murtadina negara na adiaya til babu katil al khawarij wal mulhidina. Baik ayamat al hujjat alaihim. Wakauli Allah taala wa ma kan Allahu liyudil la kauman. Ya naik tu deri cikundi. Abu dekta maki parigin nanda. Sheikhul Islam ibn Taymiya. Aqidah tu lismahani ada serahil parigunu. Wahada madu habu serafil ummati wa immati amin sahabati. Idaane, ini samudah yang tule, adat tamun kami kita nelayan bad, sahabi kita imam, sahabi kita ini perta imam kita nelayan bad, waman selak sabi ragum fi wasairi lasma iwal lakam. Allah bin Nabi ismi kita sambandi cum, hukum kita sambandi cum dalam mas elak elil, sahabat ini nama argam cikiri cebur dalam budu nelayan bad idaane. Wal khilafu fiha, awal khilafin hatta fi masairi usul. Adistan apa sih yang kalil? Adzam Islam ini samudah itu runda ya. Abi praya bertiada setiru nama tadi dan. Hai itu khafaratil khawar jubid dambi. Kandu? Kucjam cahit ada inda perlu nak kafrai pogo mandi khawar jigal paranjy garinju paranju. Baju alu sahib al kabirat kafram mukhlidam finar. Sir kelata mati wan babanggal cahit alum. Abar kafragum narega tilendan numunda agum enda abar paranju. Wafakat humil muhtazila. Abi orang itu itu jeli akal mui oji cju. Allah zawal di jamii iman hi, wah Islam hi. Abi orang yang la iman um, yang la Islam ada orang kudi niingi poyi. Sirka Allah terwain babam cehi dalum. Wahila khulud hi finnar. Ayat anda nuna reka tilai rikum. Abi kufar Allah tau rikaiyum. Kufar anda nuna paranjuk anda. Islam ika samuhatil. Adiam paranjuk dengat tu anda tu khawari jgalan. Abi orang nelayan ada anda. Abi sirka anda nuna tali ayat tau rikaiyum. Nama ke sirka anda paraya matulah. Adu anda ane. Ah pelajil buana bisi am paranjuk apa? Adu pandil lah, haram ane sirkle kula basili ane tu pandu sambadi kade, bunten jodih cepo, ayat Islam ane porat boi dondo nyamuk parayam betulah, yendu paranya de, yendu tu papa rendah ane, kando, parayilu guna polin jinni nuri kana ane parayi nado illa hawla wala khuat illa billa, naa bina soci cedu ane semolebi, ma yel filu min kaulin illa ala dehi rakiban nati de, tayarai nil kunda niri cegen air malak illa de, beri wakun dengalu deri kun illa, yella mangla hawin de rekai lunda agum. Jangan pernah yakin tadi anda perlu lari opic, anda perlu sirkari opic. Ninggal kita tal kali kemana ini sangat na sampi dana ngalum sauge ninggalun kiti ekam. Kore, vali vali al kita pinu ngalun kiti ekam. Pache, adu matha un khalil, ada ini bumi lalu la tal kali kemi poh matramane, yang anda ngalum mana sila kanam. Ini sugu tu kalle, ide ham ingan ay tinggal persengi cipu ay poh, sah al gal kok ke confusion ay. Malakin de sabtan kita coy ka tetil la na yang dayi pare nadi. Orang sugar tu ide tu boleh cuci cody kan? Allah na ajar abiu sambang anda mau lihat parni, orang confusion anda lalu parni arnan. Shaji anda parni na tiri bandar tu perabot tengen, ane semua lihat font jia. Katoli. Semua lagi. Awal Islam. Ane Shaji ane. Kebiru kebiru lagi. Awal lagi. Pilih. Awal lagi. Anna orang marupu di barangnya buat dili. Ajar abiu abiu orang ni ano ada Aisyah mana ni tu Malakin orang tu Jibril orang tu Sahayan Dedi orang tu Sanis. Anu anu sambang di barangnya arnan lo. Ah, ada entah na, sambo ada ni orang ni rawil ini orang orang mula kejujuran orang baik ini orang ramal orang lalu orang ni pun orang baik ini cukup cukup sambo. Ah, ada ni cuma ni lah, sahaja ni ada ni lah, ada ni cila. Hmm. Tapi amar orang kadai ni potong ni lah re. Ah, macam ni, ini semua ni lah cila ni. Ah. Ni lah cila tu cila ni lah, betul ni ni boh, orang siapa tengok tu. Hmm. Abah orang ni sih, beri orang orang ni. Hmm. Abu Faiz ingkun da anu baru je perayaan, nanti ni yang nak sahaya kita ni level sahaya orang tenggel. Hm. Abu sahaya kita ni baru ni hari. Ah, hadra. Ah. Hm. Ane di bila lecilah lecilah tu mandi kuar tu na, zam zam inda abah ge. Ah, ini ceri ceri ceri. Ah, abah ni ceri itu po bunyi ceri ceri orang malak itu ni semua anu ni ni sahaya kita ni baru ni orang sistem ni lah. Hm hm. Wajib pohon lagi wajib mudi sih orang ikut ni kelak. Hm hm. Anda tu sih ke, nasi ayam orang tu yang jauh tetamu lalu lalu. Hmm hmm hmm. Atau aduh, aduh, hari ubat sila ane, apa aduh, sirkel lah na pernah. Aduh boleh pura ane kandu kundu kahana ni lala. Hmm. Aduh saya ukani pernah, kandu kundu kahana tu ral ay, alor orang dulu mana sila kita ni ale ay alor tu pura sahaya dulu ni lalu lala. Betul lah. Ya, ada ni pun yang ane ngelak kahana tu. Inda kahana ni lala. 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ലല്ലോ ശബ്ദം കേൾക്കണ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നിങ്ങളുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങളോട് പത്ര ചോദിച്ചാൽ എന്തില്ല തെറ്റല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളോട് സംസാരിക്കൽ എന്തല്ല തെറ്റല്ല അതിനി ഒരു മലക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ മലക്കോട് നിക്കണുണ്ട് മലക്കോട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലക്കോട് സംസാരിച്ചാൽ അതിലെന്തില്ല തെറ്റില്ല അതിപ്പോ ഹാജറബി സംസാരിച്ചു അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല പക്ഷെ മലക്കിനെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ മലക്കിനെ കാണാതെയും സംസാരിക്കും മലക്കോട് ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സംസാരിച്ചൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അവര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുക്കല്ല അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്നത് അയാള് എന്നോട് ചോദിച്ചോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാലോ ആ അങ്ങനെ വെച്ച് വിളിച്ച് ചോദിച്ചൂടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ അതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാല് കബറി കിടക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്തേ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല രണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്നുള്ള വിഷയാണ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അത് മലക്കിനോടാണെങ്കിലും ജിന്നിനോടാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരിക്കലും അതിപ്പോ ഹിതായത്ത് കഥയാജിബിരിയിൽ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് തരണേ ഹിതിന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് ചോദിക്കണ കാര്യം എന്താന്ന് കൊണ്ട് വിഷയം അള്ളാഹിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പടത്തിനോട് ചോദിക്കണം അത് പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവർക്ക് അഭൗതികമായി കഴിവുണ്ടെന്ന് വരണം അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവിന് അപ്പുറത്ത് പോവാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹ് ചെയ്യണ പോലെ ഒരു ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളഹ് കാണുന്നവരെ കാണുന്ന വിശ്വസം അതൊക്കെ ശരിക്കും തന്നെയാണ് മാത്രല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ മനക്കുണ്ടോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഇല്ല ഒരു അറിവും ഇല്ല ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ആ മലായിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറയാം ഈ അറുവാഹ മലായിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആ അറുവാഹ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടില്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഹാജറി വെറുതെ രാജ്യപിരി എന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ അത്ര പറഞ്ഞോ അതിപ്പോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധി ഒരാൾ വന്ന് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം പോലെ മനുഷ്യന്മാരോട് പറയണ പോലെ തന്നെ അത്രേ ഉള്ളു അന്ന് രാത്രി ബയലക്ഷ്മി ചർച്ച കൊണ്ടുനെ കുറിച്ച് അന്ന് ഈ സംവാദം കഴിഞ്ഞ അല്ല മുഖാമുഖം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബയലക്ഷ്മിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച കൊണ്ടാരം പറഞ്ഞിട്ടു ഇനി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ ഈ അത് സുന്നികള് അത് ചർച്ച സുന്നികളല്ലേ അല്ല അല്ല അതിൽ പറഞ്ഞ അല്ല പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശന ശോന സഞ്ചാരത്തോട് ഭൂമിച്ചതിനെ ഭയങ്കര അതി നിമിഷ ശക്തമായിട്ട് ആളുകൾ വിമർശിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശോന സഞ്ച ശോനം പട്ടി പള്ളി പോകുന്നത് പോലെയാണ് പട്ടി ആ ബയലക്ഷിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ വർദ്ധിച്ച് ശക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ചോണ്ട് അന്ന് രാത്രി ചർച്ച ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്റെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അന്ന് യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നാണ് നല്ല പ്രതികരണമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മജീദ് സലാഹിയുടെ ഒരു വിഷയാവതരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചില ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു മൗദൂദിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൗദൂദിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മതരാഷ്ട്രവാദം പറയുന്നത് മൗദൂദി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയായിരിക്കും കഴിയില്ല ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിന് ചില നമ്മുടെ കുറെ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആറ്റി പിടിച്ചു അതങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം പലരും പല കോലത്തിലാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ശരി അപ്പോ ഇതെന്തറിയോ ഇതൊരു ദീനിയായ ഒരു മസാല ചോദിച്ച വിഷയാണ് പ്രൈവറ്റ് കാര്യല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോൺ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ടാ ദീനിയായ ഒരു മസ്തല ചോദിച്ചു അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവർ എൻ വി സാലിം സാഹിബിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിൽ കുറച്ച് കട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിലെ ജിന്നിനെ വിളിക്കാം എന്ന് എൻ വി സാലിമിന് അഭിപ്രായമുണ്ട് എൻ വി സാലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത്
ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മൾ അയാളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളോട് സഹായം ചോദിക്കൂലേ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ വിശദീകരിച്ചത് കുളിമുറിയും സോപ്പും ഏയ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ആര് എൻ വി സാലിം കണ്ടോ കുറ്റിക്കാട്ടിലെ ജിന്നിനെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഇവരെ ഷെയ്ഖ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രല്ല ജിന്നിനോട് സഹായം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ സഹായത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം മുസ്ലിം ജിന്നുകളെ എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ചില മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർ അതിന് തെളിവ് പറഞ്ഞത് എന്ന ആയത്താണ് എന്നും ആ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് അത് മാത്രം കട്ടി കണ്ടോ ജിന്നിനോട് ചോദിക്കാ പായത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആയത്ത് ആ അപ്പൊ കേട്ടോളിന്ന മുജാഹിദ്ല ജിന്നോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ ആയത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പാടില്ല തെളിവ് ശരിയല്ല റസൂലോ സഹായപത്വം അങ്ങനെ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മുഹബിനുൽ വാദഹി എന്ന് പറയുന്ന യമനിലെ ഒരു മുഹദിസും ജാമിയ ഇസ്ലാമിയയിൽ അധ്യാപകനും ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തത് പ്രബന്ധമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി ശിർക്ക് ആരോപണം നടത്തുകയാണ് അനസ് മുസ്യാര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഒപ്പിട്ട നിർത്തില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയം ആ വിഷയം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരാള് ഒരു കുഫറിന്റെ വാക്ക് പറയിപ്പിച്ചാൽ പോലും കുറ്റല്ല പിന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒപ്പിട്ടത് അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ആയ തോതിയിരുന്നു സൂറത്ത് നെഹലിലെ നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്ത് ആരെങ്കിലും തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ സത്യവിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നിർബന്ധത്തിന് വിധേയമായവനൊഴികെ അവൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഈ ആയത്ത് അപ്പൊ കണ്ടോ സക്കരിയ സലാഹിയെ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ വാള് കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ അതൊന്നുമില്ല സംഘടന പിളരും സംഘടനയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് പള്ളിയിലും മദ്രസിലും അടി നടക്കും രക്തം ചിന്തും കോടതിയാകും കേസാകും അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നീ എന്റെ ഒരൊറ്റ ഒപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇതാ ഇവിടെ വീണ്ടും പിളർപ്പുണ്ടാകാൻ പോവാണ് നീ ഒപ്പിടാതെ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കക്ഷിയായി മാറും എന്നിട്ടൊരു കൂട്ടർ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളായി ഇവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ് അവരെ നേതാവ് നീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ജിന്നിനോട് മരക്കണം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും സംഘടന ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടില്ല അപ്പൊ ടി പി പറയാണ് ജക്കരിയ ഇത് ജായിസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ അള്ളഹാനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കൻ അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അഭിപ്രായം പിന്നെ അതിന്റെ കൈവിൽപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അനുവദനീയ എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ അത് ഹറാമാണ് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയാണ് ആ വാതിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരിക്കലും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വർജിക്കേണ്ടതാണെന്നല്ലേ നിന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെന്താണ് എനിക്ക് ഒപ്പിടുന്നതിന് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീല എന്ന് നിയമം സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ശിർക്കാന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും പറയാത്ത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു ഒപ്പിട്ടടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അറിയോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യവും അഭൗതികവുമായ ജിന്നിനോട് അതിന്റെ കൈവിൽപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശിർക്കും ഹറാമുമാണ് അതിൽ തെറ്റില്ല അദൃശ്യ അഭൗതികമായ ജിന്ന ഹായിബായ ജിന്ന് ഹാലറായ ജിന്നിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ശിർക്കാൻ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ഒപ്പിട്ടെടുത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമം പറയുന്നത് അത് യായിബാദുള്ളതിലുണ്ട് യായിബാദുള്ളതും ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ എനിക്കുള്ള വിഷമം അതുപോലെ തന്നെ ജം ലജനന്റെ ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ശിർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ യാ ഇബാദുള്ള ഐനുണി എന്ന ഹദീസിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് അതിൽ ശിർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഷെയ്ഖ് മെരുബാസ് പറഞ്ഞ എന്താ ഷെയ്ഖുനയോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹല്ലുലവരും ഫീസ് ഹദീസ് സഹിഹാണോ എന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഹായിബായ ഒന്നിനോടുള്ള ദ്വാ അതിലില്ല മയ്യത്തിനോടുള്ള ദ്വായുമില്ല ഹാലറിനോടുള്ള സന്നിഹിതരായവരോടുള്ള സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ലജനന്റെ ഫത്തു ഉണ്ടാവുമോ ലജനയുടെ ലജനദായിമ എന്ന് പറയുന്ന സൗദിയിലെ പണ്ഡ്യ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ഷെയ്ഖ് മിർബാസ് അപ്പൊ ആ ഫത്തു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു യായി ബാത്തിൽ ചുരുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജിന്നെ രക്ഷിക്കണേ മലക്കെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന സഹായതട്ടത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ചോദിച്ചാൽ ജിന്നെ രക്ഷിക്കണേ ജിന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് എന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല ശിർക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു സംശയമല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ അതാണ് ആ ഒപ്പിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പൈസ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഇറങ്ങടാ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യപ്പ ശരണെന്ന് വിളിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇബാദത്താകുന്ന ഇസ്ത്യാനത്തിനെ പറ്റിയാ ചോദിക്കില്ല ആ ഇബാദത്ത് തിരിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല ജിന്നിലേക്കും തിരിച്ചു വിട്ടൂടാ മലക്കിലേക്കും തിരിച്ചുവിടാ മനുഷ്യനിലേക്കും തിരിച്ചു വിട്ടൂടാ കണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ സഹായതോട്ടോ ചെറുക്കാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനോട് സഹായതോട്ടോ ചെറുക്കാൻ തിരി വന്നിടോ വൈരുദ്ധ്യാണ് തന്നോണ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടീച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതിന് ഒപ്പിടണം ഞാൻ ഒപ്പിടണ ഒരു സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞാലോ ഇജിബിടെ നിറങ്ങിയാൽ ഇതാ സംഘടന പളരാൻ പോവാണ് എന്റെ വസീലത്ത് ശിർക്ക് വരാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ശിർക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട പോലെ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന് പറയും നീ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി ആ സംഘടന രണ്ട് കഷ്ടമാകാൻ പോവാണ് ഏയ് സംഘടന ചിത്രത വരാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കാന്തപുരത്തെയും ചെറുശ്ശേരിയെയും ഒക്കെ നാളെ ഈ സമുദായം എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും ചെക്കരിയാ നിന്നെ ഓർക്കുക ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഘടന ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും സംഘടന പിളരും സംഘടനയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിത്രത ഉണ്ടാവില്ല വസീലത്തിൻ്റെ ശിർക്കും ശിർക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒന്നാണ്ട് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തക്കരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഫിത്തനെ ഭയപ്പെട്ടത് ഒപ്പിട്ടു ഉറാനിൽ പറഞ്ഞല്ലേ ഇല്ല അവൻ ഇന്നും ബില്ലിമാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒഴികെ അവൻ്റെ ഹൃദയം മുത്തുമ ഇന്നും ബില്ലിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ സമാധാനമടഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബിംബത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോകുമ്പോ അയ്യപ്പം വിളക്കിനെ വണ്ടി കൈകാട്ടി നിർത്തി പൈസ എടുക്കൂലാർണ ഒരാളെ വണ്ടി വിളിക്കട അയ്യപ്പ ശരണം വിളിക്കട വിളിക്കൂല നമ്മള് അയ്യപ്പ ശരണം നമുക്ക് അയ്യപ്പ ശരണം അല്ലാതെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ എന്നെ ഹറാസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്തിരി അവസാനം ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറായപ്പോ പിന്നെ സെലഫിന്റെ ഡയലോഗ് നീ നിർബന്ധിച്ചു ഒപ്പിടിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് കുതന്ത്രം ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു ഞാൻ ടി പി പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം പടെ തീരും ചക്കരിയ നീ ഒരു ഒപ്പിട്ട ഈ പ്രശ്നം പടെ തീരും പിന്നെ നമ്മക്കടി രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല നമ്മൾ എന്തിനാ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവണ് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഒപ്പുകൊണ്ട് തീരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലോട്ട് വിശ്വാസമല്ല ജമീത്തിൽ എന്റെ ഫത്ത് പറഞ്ഞ അത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെ വലിയ കുറക്കാനുള്ള അളിയുമായി കൊണ്ടെടുക്കുന്ന സാധനമല്ല ആ നിലക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫിത്തിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ചിത്രത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിട്ടു പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ് ജാമീന് പ്രചരണം ചെറുശ്ശേരിയെയും കാന്തപുരത്തെയും നേരിടുന്നത് പോലെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ചക്കരി ഒപ്പിട്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ സെലഫിന് എന്തിനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് മഞ്ചേരിക്ക് കാറിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അനസിന് ഫോൺ ചെയ്തു അനീഫാക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം മൂന്ന് വട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് മൂന്നട്ട് ഒന്ന് ഇതാ ഈച്ചയുടെ ഹദീസ് ഉണ്ട് അത്രേ എന്താ ഈച്ചയുടെ ഹദീസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോരു ബിംബമുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിംബത്തിന്റെ അടുത്ത് കുറെ ആള് വചനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരോടും ആ ബിംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബലി കൊടുക്കാതെ കടത്തി വിടൂല അവ രണ്ടാള് ഒന്ന് ഒരാള് ഒന്നും ബലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ ഒരു ഈച്ചയെങ്കിലും ബലി കൊടുക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഈച്ചയെ ബലി കൊടുത്തു മറ്റയാൾ കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ കൊന്നു അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ബലി കൊടുത്തവൻ നരകത്തിലുമായി ഇത് ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി ദുർബലമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആശയം ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ശരിയായ ശിർക്കിന്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെ അവിടെ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ബിംബത്തിന് ഒരു ഒരു അറിവ് നടത്തി കൊടുത്തില്ലേ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ കുഫറിന്റെ വാക്ക് പറയുക മാത്രം മനസ്സിലില്ല ഇപ്പോ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് കുഫറിന്റെ വാക്ക് വന്നില്ലേ ഒരാളുടെ വാഹന മൃഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു എവിടെ മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ അയാൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു അയാൾ ഇങ്
ശത്രുക്കളുടെ തുടരെ തുടരെയുള്ള അക്രമ മർദ്ദനങ്ങൾ അസഹീയമായപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം നബി സ്വലാസ്മയെ കുറിച്ച് ചില പഴി വാക്കുകൾ പറയുകയും അവരെ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ടോ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അക്രമം ഭയന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ വളരെ വ്യസനത്തോടു കൂടി ആ വിവരം അദ്ദേഹം നബി സ്വലാസ്മ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ തന്റെ മനസ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തന്റെ മനസ്സ് ഈ മാൻ സത്യവിശ്വാസം കൊണ്ട് സമാധാനമടഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇൻ ആദുഫുദ് അവർ ആവർത്തിച്ചാൽ നീയും ആവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഭാഗം അവതരിച്ചത് എന്നത്രേ പ്രസ്തുത രിവായത്തുകളുടെ ചുരുക്കം അവതരണ സന്ദർഭം ഏതായിരുന്നാലും ആയത്തിന്റെ വിധി പൊതുവായിട്ടുള്ളത് തന്നെ സംശയമില്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ പൊതു ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ലതാനും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാതെ മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ തന്നെ വല്ലവരും തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമമെന്നും പല മഹാന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സംഘടന പിളർന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കണം ഒപ്പിടരുത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല സംഘടന പിളരുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് അത്രയും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബാപ്പിയും മക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഏട്ടനിയൻ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ആങ്ങളി പങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു ഒപ്പ് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനത്തെ മനെ നെഞ്ചത്ത് കല്ല് വെച്ചിട്ടും അഹദ് അഹദ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ് സക്രിയ സലായി ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൂടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ മാം കുറവാന്ന് വിചാരിച്ചോളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കോട്ടി മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി കണ്ടോ അയ്യപ്പ ശരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശിർക്കല്ല എവിടെ എത്തിപ്പോ സുബാനല്ലാ മനസ്സ് മൗലവി പരലോകം പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മളൊക്കെ വാക്കുകൾ അവിടെ വരും അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം അതുപോലെ റക്കീബ് അത്തീദ് ഹാലർ അല്ലേ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജബ്ബാർ മോലിക്ക് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വെച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്തോ അത് ചെയ്യാനല്ല അവർക്ക് കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് അത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകളെ കളിയാക്കലല്ലേ പരിഹസിക്കലല്ലേ അപ്പൊ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അഹീത ഉള്ള ഒരാള് മലക്കേ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മലക്കേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഫിരിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വർത്തമാനമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ മഞ്ചേരി പറഞ്ഞു അതോടുത്തിൽ കണ്ടോ റക്കേപ്പത്തി ഇതിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടാപ്പ ജീവിക്കണത് മഞ്ചേരി ഇന്ന് രണ്ട് ഒരു ക്ലിപ്പും കൊനെ ഇവനെ കൊപ്പ്ര കളത്തുന്ന് കയ്പം മങ്ങളത്തുന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്പും ഞാൻ ഇത് അള്ളാഹു വല്ലാത്ര വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മലക്കളും ചിന്നുകളും സഹായം തേടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ക്ലിപ്പ് പോലും ഉദ്ധരിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കോട്ടി മാട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ചില ആള് ചോദിക്ക പുഴയെ പുഴക്കരയിൽ ഒരു ജിന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ചോദിക്കും അപ്പൊ മരുഭൂമിയിലെ മലക്കോ ജിന്നോ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യായി ബാധല്ല പറഞ്ഞ ശിർക്കാവില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മരുഭൂമി ശിർക്കാകാത്ത എങ്ങനെ പൊയക്കരി ശിർക്കായി അടുത്ത ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും മരുഭൂമിയിലും ശിർക്ക് തന്നെയാണ് ആ ആ അപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് യായി ബാധല്ലാന്ന് വിളിച്ച ഇമാം അഹമ്മദ് ഇപ്പൊ മുഷിരിക്കായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇമാം അഹമ്മദ് മുഷിരിക്കാരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ 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 പോകും അത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ യായി ബാദൽ തന്നെ ഇവിടെ വിഷയം അവിടേക്ക് ചോദ്യം എത്തും അവരൊക്കെ ചെയ്ത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടര ശിർക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ദീന് മാറിയോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊക്കെ തുടരെ തുടരെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ശിർക്കും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല അത് പാടില്ല ഹറാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുഴയിൽ പോകണം നമ്മൾ യാ അള്ളാ എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് യാ റബ്ബേ എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് കരയിൽ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് വിളിക്കാൻ പാടില്ല നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹറാമാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലും സുഹൃത്
ഞാൻ ഈ ബാത്തുള്ള ആയിരുന്നു നീ ശിർക്ക് തന്നെയാണ് സഹിയാന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്താലും ശിർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെ ശിർക്കിലകപ്പെട്ടു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ പറയാത് സഹി അതിൻ്റെ രിവായത്ത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അലി ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയിരുന്നു അത് പരിശോധിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ വിവരണങ്ങൾ കണ്ടു താരീഖ് ദിമസ്കിൽ ഇബിൻ അസാഖിർ കൊടുത്ത സനത് അതുപോലെ ഇമാം അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദിന്റെ മകൻ കൊടുത്ത സനത് അത് സഹിഹായ സനതാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇമാം അഹമ്മദ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കൽ ജായിസാണെന്ന് ഷൌഖാനി പറഞ്ഞത് ഏതിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തൊഹഫത്ത് ദാക്കിരിയിലുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബൈഹത്തി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ ആദാബിലുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് പറയല്ല ഇമാൻ നവി അത് ചെയ്തത് അത് കാറിലുണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്റെ വാഹന മൃഗം അവിടെ വന്നു നിന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ശിർക്കിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുത്തൻ വാദം ഇടപെടണയിൽ വെച്ച് ആര് പ്രഖ്യാപിക്കാണ് അനീഫ് അനസ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്താ അതിന് തെളിവ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ പുതിയ ആയത്ത് വല്ലതും കിട്ടിയോ പുതിയ ഹദീത് വല്ലതും കിട്ടിയോ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്ത ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ശിർക്കാരോപണത്തിന് വല്ല തെളിവ് പേര് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകപ്പാടുള്ള തെളിവ് എന്താ അറിയോ ജിന്നും മലക്കും അഭൗതികമാണ് അത് പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അഭൗതികത്തിന് നിങ്ങൾ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടെന്നല്ലേ ഇപ്പോ എന്ന് കേട്ടോളിം അനീഫ് പറയാണ് ജിന്നും മലക്കും അഭൗതികാണ് ജിന്ന് അതേപോലെ മലക്ക് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭൗതികമാണ് എന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ലജനത്ത് ദായ്മ തന്നെ നൽകിയ ഒരു ഫത്വയിൽ കാണാം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജിന്നുകൾ അതേപോലെ അവരുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ ലോകം അതൊക്കെ ഗൈബിയായ കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫത്വയിൽ ലജനത്ത് ദായ്മ പറയുന്നത് കാണാം മുത്തലക്കൻ ജിന്നിനോട് മൊത്തത്തിൽ സഹായം തേടാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ മുഫ്തിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റഹ്മുല്ലയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് അത് ജിന്നിനോടുള്ള തേട്ടമാണ് അതാകട്ടെ അദൃശ്യരോടുള്ള തേട്ടമാകുന്നു അത് അദൃശ്യരോടുള്ള തേട്ടമാകുന്നു അപ്പൊ ജിന്ന് അദൃശ്യരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കേട്ടോ ജിന്നും മലക്കും ഒക്കെ അഭൗതികമാണ് ലജിനന്റെ ഫത്വ ജിന്ന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിന്നുകളും അവൻ അവസ്ഥകളും ഹൈബിയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം എന്താ അറിയാം ഒരു വായിക്കുന്നില്ല ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങക്ക് ഇൻഷാല്ല കാസറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടും സമയം പോയതുകൊണ്ടാണ് ലായാലമൂനമിൻഹാബില്ലാഹിത്തിറസൂലില്ലാഹിസല്ലാസല്ലം ജിന്നുകളെ പറ്റിയും അവരുടെ അവസ്ഥകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ വന്നതല്ലാതെ സഹിഹായ നബിവചനങ്ങളിൽ വന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കിതാബിലും സുന്നത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നത് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് ഒരു ഹറാബത്ത് പറയരുത് ഏയ് അങ്ങനെ ഒരു അപരിചിത്വം കാണിക്കരുത് അവിസ്തിൻകാരിൻ ഹൈ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിഷേധിച്ച് പറയൽ അത് പാടില്ല വസ്തു കൂത്തി അമ്മ അതാഹു അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കണം അതല്ലാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് മൗനം പാലിക്കണം ജിന്നുകളെ വിഷയത്തിൽ തെളിവില്ലാത്ത അതിൽ മുഴുകി പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയുന്നത് അത് അറിവില്ലാതെ സംസാരിക്കലാണ് അപ്പൊ ആലമുൽ ജിന്നു കൈബിയുൻ ജിന്നുകളുടെ അവസ്ഥയും അവരുടെ അവരെ ലോകവും നമുക്ക് കൈബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഈ അഭൗതികം എന്ന മലയാള വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് എന്നിട്ട് ജിന്നും മലക്കും അഭൗതികമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശിർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് യായി ബാധന്ന ശിർക്കാണ് അഖിസ് അഖിസ് നാജറാബി പറഞ്ഞ ശിർക്കാണ് എന്നൊരു പുതിയ വാദം ഇവരിറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എത്ര സീഡിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇത് പിൻവലിച്ചിണോ പണ്ട് ഒരു പ്രബോധകൻ ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് ഒരു മുഖ്യ ശത്രു എന്നൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വിചിന്തനത്തിൽ എഴുതിച്ചു എനിക്ക് പറ്റിയത് തെറ്റാണ് അത് ഇറക്കിയ സംവാദം മൾട്ടി മീഡിയക്കാരെ കൊണ്ട് പരസ്യം കൊടുപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ സീഡി ഇറക്കിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ സീഡുകൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് സക്രിയ സലാഹി ലേഖനം എഴുതണം വിചിന്തനത്തിൽ പുതിയ ലേഖനം എഴുതണം എന്നിട്ട് കുംഭശരിച്ച് ഏത്തമിട്ട് മുമ്പര മുമ്പിൽ ചെല്ലണം എന്നാലേ സംഘടനയിലെടുക്കൂ ഇവരുതോ ഇവർ ഈ സീഡുകൾ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ സീഡുകളൊക്കെ ഇന്നും വിപണിയിലില്ലേ ഇല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ മേമ്പൊടിക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾ തൗബ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ തൗബ നേരത്തെ ഹനൈഫ് മൗലവി പറഞ്ഞത് ആ എം ടി വിഷം പുറത്തിറക്കിയ സി ഡി ആ വിഷയങ്ങൾ തിരുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അനസ് മൗലവി ശില്പശാല കണ്ണൂർ ശില്പശാല എന്ന് ടൈറ്റിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ആ ലേഖനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ജബ്ബാർ മൗലവിയുടെ അടുക്കൽ പോവുകയും രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അവിടെ നിൽക്കുകയും അത് തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ എം ടി വിഷൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പിലുള്ളത് ഈ ലേഖന അനസ്മൗലി വായിക്കുകയും ഇതിലെവിടെ ഷിർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളത് എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതായി ഞാൻ ക്ലിപ്പിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എം ടി വിഷൻ അത് പൊള്ളത്തരാണെങ്കിൽ അത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നിജസ്ഥിതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് എം ഡി വിഷൻ പൊള്ളത്തരാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ഡി വിഷമാണ് എന്ന് പറയാം ആ എം ഡി എന്താണ് മാക്സിമം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നോ മുജാഹിദുകളുടെ തൗഹീദിൽ വിഷമിടുക എന്നോ ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് 